Untuk memulai belajar Excel, kita perlu mengenal bagian-bagian Excel terlebih dahulu. Mari kita jalankan aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi yang saya gunakan adalah Microsoft Excel 2019. Kamu bisa belajar menggunakan Microsoft Excel versi yang berbeda, sepanjang versinya tidak terlalu tua ya. Misalnya versi Microsoft Excel sebelum 2010 itu sepertinya sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah tidak cocok dengan pelajaran ini. Bagaimana jika menggunakan Microsoft Office 365? Ya, tentu saja bisa. Karena secara garis besar sebenarnya sama saja ya untuk fitur-fitur dasarnya. Perbedaannya hanya pada fitur-fitur yang sifatnya agak spesifik. Dan itu nanti akan dibahas pada materi yang sudah lanjutan. Baik, mari kita mulai dengan materi dasar. Pada saat pertama kali dijalankan, tampilan Microsoft Excel adalah seperti ini. Di kolom sebelah kiri ada beberapa halaman. Halaman Home, New, dan Open. Pada halaman Home terdapat beberapa template yang siap untuk digunakan termasuk blank workbook blank workbook ini digunakan untuk mulai bekerja dengan Excel tanpa template di bagian sini ada file-file yang sudah pernah dibuka sebelumnya kalau kamu pertama kalinya menggunakan Excel tentu bagian ini masih kosong pada halaman new ada daftar template yang lebih lengkap. Untuk pelajaran dasar, kita belum akan menggunakan template, kita masih akan menggunakan blank workbook. Oke, jika kita klik halaman open, kita bisa membuka file-file yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Oke, untuk awalnya kita... Masuk ke halaman home terlebih dahulu dan kita membuka blank workbook dengan mengklik blank workbook. Seperti inilah tampilan Microsoft Excel dengan template blank workbook. Mari kita mengenal bagian-bagian dari Microsoft Excel. Bagian yang berbentuk seperti tabel ini, ini merupakan kumpulan sel yang nantinya digunakan untuk input data dan menampilkan data. Pada bagian atas, ada huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, itu merupakan alamat kolom sel. Sedangkan pada bagian kiri, ini ada 1, 2, 3, dan seterusnya, ini adalah alamat baris sel. Untuk memasukkan data ke dalam sebuah sel, Sel tersebut harus diseleksi terlebih dahulu. Cara melakukan seleksinya cukup mudah, cukup diklik saja. Misalnya seperti ini. Sel yang diseleksi seperti ini, terlihat dengan bingkai yang lebih tebal, itu beralamat pada E5. Kalau kita klik sel ini, berarti alamatnya adalah G6. Di bagian atas ada kotak yang memanjang ini. Ini adalah formula bar. Formula bar digunakan untuk mengetikkan atau menampilkan formula yang ada pada sebuah sel. Kemudian di sebelah sini, sebelah kiri ini, ada name box. Ini merupakan alamat sebuah sel. Perhatikan saat itu sel yang terseleksi adalah sel G6 dan pada name box tertulis juga G6. Alamat ini untuk keperluan tertentu bisa diganti menjadi sebuah nama. Pada bagian atas dari tampilan Microsoft Excel ini, ada kumpulan tombol-tombol perintah yang digunakan untuk mengelola data. Bagian ini disebut dengan ribbon. Ribbon dibagi-bagi lagi dalam beberapa kategori. Dan pembagian ini disebut dengan tab. Jadi kalau kita klik tulisan insert ini, artinya kita masuk ke tab insert. Kita klik page layout, artinya kita masuk ke tab page layout. Ada satu tab yang istimewa, yaitu tab file. 
jika kita klik, maka kita akan masuk ke halaman yang disebut Backstage. Halaman Backstage ini mirip dengan tampilan awal ketika Microsoft Excel dibuka untuk pertama kalinya. Untuk kembali ke halaman pengolahan data tadi, kita klik tombol panah kiri ini. Lalu di sudut kiri atas ada yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini berisi tombol-tombol perintah yang paling sering kita gunakan. Oke, menuju ke bagian bawah. Di sini ada tab bertuliskan Sheet 1. Sheet 1 adalah kumpulan sel yang saat itu sedang kita kerjakan. Dalam satu file Excel, kita bisa memiliki satu atau beberapa sheet. Pengaturan sheet bisa dilakukan di bagian ini dan akan kita bahas pada video tutorial yang lain. Kemudian di bagian kanan bawah ada tombol-tombol untuk mengatur tampilan sheet serta slider untuk melakukan zoom. Memperbesar atau memperkecil tampilan sheet. Itu tadi adalah bagian-bagian dari antarmuka Excel. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Oh gitu doang.